Então, vamos criar uma aplicaçãozinha simples aí no Visual Studio 2010 com a linguagem C Sharp, certo? Onde nós vamos criar um form. Isso aqui não é um vídeo aula, não, é só uma dica. Vamos abrir o Visual Studio. Certo? Onde vamos criar um formzinho simples. Onde a gente vai fazer uma conexão com o Media Play. Certo? Aqui é o endereço onde vai ser o meu projeto, o meu nome do projeto. Na framework que nós estamos fazendo aqui, a framework é 4.0. Então, esse aqui é meu formzinho. Aí eu vou puxar os vídeos que eu tenho e mostrar nesse form. Nesse general, eu não vou ter nada aqui, ou nenhum tipo de ferramenta. Eu vou clicar com o botão direito. Close itens. Escolher essa opção. Vou abrir uma caixinha para mim. Das minhas DLL. Temos DLL, tipo, dois tipos de DLL, DLL que dá para você visualizar, né? Nossa, visualizar uma DLL é como se fosse um... Você clica e arrasta a DLL. Aqui é o Windows Media Play, no COM, componentes, escolha aqui, dou um OK. Já mostrou aqui para mim o meu Windows Media Play, clico, arrasto ele. Aí fica fácil, né? Olha aí que fácil que fica. Esse é o meu Media Play. Já vem com o botãozinho, volume, tudo certinho. Beleza? Eu criar um botão. Nossa, mas que exagero. Não dá nada. Beleza? Vamos inventar moda aqui. Cadê o, o label? Dois cliques no botão. Vai abrir o meu método do botão certo que esse aqui é o meu objeto da classe botão nome dele aqui certinho vou criar um try cache o que, que você falou try cache para erro né no meu caso sempre dá erro esse programa e mexe da pau atira a primeira pedra quem fez um programa e funcionou, e funcionou de que nunca funcionou de primeira né é isso é a palavra certa Atira a primeira pedra. O programa que nunca deu bug. Vamos lá então. Tá faltando uma coisinha principal aqui. Diálogo. Open Fine Diálogo. Vou arrastar, coloca aqui, ó. Qualquer lugar que eu coloco, ele vai vir aqui para baixo, certo? O meu nome desse cara aqui. Para que isso? Calma. Open diálogo. Meu método. Filter. Por que esse método? Porque aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que na hora que abrir minha caixa de diálogo, eu vou falar para ele abrir somente os arquivos que eu quero que ele abra. Certo. Selecione os arquivos. Todos os arquivos W, A, V. Asterisco, todos os arquivos. Pronto. É tanto arquivo que nem lembro. W, A, V, depois é W, M, A, ponto e vírgula. 
Depois, eu acho que também WMV. Esqueci, ó, o ponto depois do asterisco. Presta atenção. Eu parei. Quando abrir a caixa de diálogo, vai abrir esses três tipos de arquivos só. Mas, ou... Ou... Pode selecionar todos os arquivos, ó. De repente você tem um arquivo doido lá. Que eu nunca vi, né? Ou selecione todos os arquivos. Certo. Beleza? Acho que é isso aí, né? Media Play, selecione todos os arquivos dessa extensão. WMA, todos os arquivos, certo. Beleza, agora vamos programar. Aí C. Eu já abro e fecho parênteses para depois não esquecer também desses detalhes. Já faço e deixo aqui esse esquema. Se é minha caixa de mensagem, minha caixa de diálogo. Vamos abrir minha caixa de mensagem. Se minha caixa de diálogo for aberta. E se ela for igual. Nossa, 3 igual. Se ela for igual. Ó, esse é o método. Então, métodos tem que ter parênteses. Sabe, parênteses e fecha. Se ela for. Se o meu diálogo. Se o resultado do meu diálogo for ok. Quer dizer que quando eu abrir minha caixa de, de diálogo e clicar em ok. Dá dois cliques no arquivo. Aí vai entrar aqui nesse C. Aquele livro lá que a gente fez. Eu vou jogar o endereço do. Da minha caixa de mensagem aqui. Ó. Então, mais para enfeitar. Não fazendo nada. Né? File name. Não é names. É name. Certo? Aí eu vou buscar aquele carinha lá. Ó. Meu cara do Media Play. Esse cara aqui, ó. Ele é da classe do Windows Media Play. Aí eu arrastei e criou um Media. Aí o Visual Studio, como é bonzinho, criou um objeto. O objeto, o nome desse objeto é esse cara aqui, ó. Ctrl C. Pra isso que existe, Ctrl C, Ctrl V. Eu não vou digitar tudo isso. Aí tem. Eu chamo o método. O R. O URL, que é o endereço. Ele vai receber o endereço do minha caixa de mensagem. Falei o nome. Certo? Beleza. Aqui, ó. Falei o nome. Eu vou abrir a caixa de mensagem somente nesses arquivos. Quando eu abrir a caixa de mensagem, de diálogo. Que mensagem? Diálogo. Quando eu abrir a caixa de diálogo. Quando eu clicar duas vezes no meu arquivo que eu quero que exiba. Ele vai dar um resultado ok. Então, ok entra, entra nesse if, certo? Entrando nesse if... Ixi, a mulher está chamando aqui, peraí. Então, é, o que eu estava falando? Aí, quando ele clicar duas vezes no arquivo, vai abrir... Vai entrar nesse C. Aí, vai jogar o endereço lá. Jogou certinho. Beleza. Aí, vai jogar o endereço do arquivo que eu cliquei em cima do meu objeto tal. Certo? Vamos colocar para funcionar? Vamos. Aqui o label lá, endereço, arquivo. <coughs> Abriu minha caixa de diálogo. Vamos procurar lá onde está o meu, meu vídeo. O vídeo está aqui, ó, aqui é os arquivos, os três arquivos, certo? Vai abrir. Se porventura não abrir nenhum vídeo, que tipo desse arquivo, aí você vem aqui selecionar todos os arquivos. Beleza? Aí qual é o vídeo? Tem esse vídeo aqui. O que está rolando aqui? É um vídeo simples, né? 9, 7. Aqui eu pauso ele, volto ele, vai de novo. Legal. E aqui mostra ó, o endereço lá. É o meu vídeo, o nome do meu vídeo. Agora vamos buscar uma música. Artista desconhecido. Ah, isso aqui é a música lá da, a da igreja. Música é o Tá nada, né? Ah, é, só quem é, né? Quem é conhece essa música? Beleza. Fechou, galera? Beleza, falou. Tá nada, né? Ah, é, só quem é, né? Quem é conhece essa música? Beleza. Fechou, galera? Beleza, falou.